Assalamu alaikum and welcome back. So if we talk about academic writing, then article writing is very complex process. At the same time, it is very prestigious kind of writing, which adds to your score in your professional career. So especially if you are a university teacher or a student who is pursuing uh, his or her MPhil or PhD. So article writing is one of the uh, foremost component that we have to learn and this uh, ensures and indicates your uh, scholarly position all over the world so today through this video we are going to learn uh, with very simple process that how to write and publish a research article and what are the do's and don'ts that we have to follow so first of all if we talk about the article topic so it should be of value so it should be something that has importance it should not be something written just for the sake of uh, writing an article no it should be something meaningful something uh, important something beneficial and then it should be new uh, you should be hunting for latest areas in research uh, whatever your interest field is for example if the like uh, covid was there so many people wrote about COVID, many people wrote about like medically about it, many people wrote about uh, the usage of uh, online education during COVID, uh, the business people talked about online uh, selling and online merchandise that was being sold through uh, online resources during the COVID-19. So it should be hitting uh, something that is fresh, something new, something novel, and it should be having a lasting impact so that impact should be lasting your research should not be obsolete in coming two years a couple of years or 10 years it should be like going for like uh, you should be uh, looking into the future you should be anticipating the future the future needs so your research should not be uh, subject to some timely issue uh, yes action research can be on that but you should focus that your research should have some lasting impact if we talk about article length then typically research papers run around 4000 to 6000 words but it's common to see short papers around 2000 words or long papers over 10000 words so there is no limit you cannot delimit your paper to something like this is the benchmark and i have to write between these numbers no it is absolutely up to you about uh, it's absolutely on your research uh, like uh, uh, like domain on which you're writing uh, it all it itself demands what you need in uh, the present paper so there is no limit uh, of words uh, like for writing a paper so first of all we should understand since we are living in pakistan so we should understand hars so it is uh, higher education commission journal uh, recognition system so this is going to help you uh, to find out to hunt which are the good journals and in uh, like uh, which are HEC recognized journals basically like sometimes are bogus journals sometimes you write to journals which are fictitious sometimes journals are blacklisted so this uh, whatever the journal uh, you are like uh, hunting uh, you should type its name here and you should find like that uh, whether the journal exists in this category or not if it does not exist there that means that journal is faulty and you should not be publishing on that if we talk about articles uh, categories so we have uh, uh, three main categories which uh, are w x and y with having the same uh, like uh, uh, prominency w is uh, more prestigious than x than y so uh, it, they have all these uh, like uh, the papers of social sciences, the people, the papers written uh, medical field, in business, in uh, natural sciences, all have different journals, and some journals are of uh, W category, some are of X category, some are of Y category, and uh, like accordingly, they take as much time. W category journal they take up to one year to uh, one one and a half year. Uh, they review it they keep sending you reviews you have to mend your article and send it back to them you submit your reviews uh, same happens in x same happens in y but like y is published earlier and uh, w takes time so w is prestigious 
So if uh, we talk about writing an article, so uh, for example, this is uh, my article, Corpus Assisted Sociocognitive Analysis of Power and Ideology in Pakistani Social Media Discourse, which comes from my uh, PhD research. This happens to my, be my term paper. So uh, you can uh, have free authors with you. Uh, four is also fine, uh, but free is good. So uh, you like uh, whenever you start writing an article, uh, you tell your uh, affiliation. For example, if you're a student, so student of uh, which institution, if you're a teacher, you have to tell teacher of which institution. So here I uh, wrote as a scholar, as a student. So I mentioned the institute I am studying in. And then along with uh, the people who helped you in writing or who were your uh, co-editors, uh, co-writers, on Kanambi, I guess. First thing is abstract, which is generally written after you're done with your research. So uh, research may am sabse pehle. Like first of all, we research conduct karte hain, pura article ko compile karte hain, baad mein abstract pe aate hain. Like an abstract that should not be uh, beyond one page. Ek page ka apka abstract jo hai, that is more than enough. Uh, that is written in italics like this. Or uske baad uske niche keywords hote So keywords are those words which frequently occur in your discourse. Aapke is pure article mein jo words bar bar appear ho rahe wo uske key words hain jinko aap yahan pe mention karte ho okay this is what my article moves about ek acha abstract jo hai that has the complete information of your article or thesis whatever you are writing uski beginning uske research questions objectives uska aapka research methodology aur uska jo aapke results hain wo sab ke sab iske andar aapne isko samadhan basically darya ko apne kuzhe mein band kar then you come to introduction part. So introduction part may you give a slight idea of what you're writing. Usme ap tam hit bante basically. So you start like I start with political hate speech on social media. Or ap ne uske saath saath apne guftagu ko wet karne ke liye usse strengthen karne ke liye. So to justify your argument or strengthen it, you need to give references. You need to give citations. Or you have to try to your citations are the salts of Puranina or Koshish Yoni Chaikil latest. So, your latest citations are wo consider Kijati. You see Jagapia, uh, Masako ESC study, just a yapia of 2013 ke, uh, Kuch Milre citations. Wo up Kursakte, Jab Us Ek field Kendarus Bandekilava Kisinakam, Nakiaho. So, then you can uh, use that, but Koshish Kareke last 10 years. Oh, like especially your latest researcher that is considered very good. Achha, bab, jo literature review denge. Usme do teen tarikhe hain. Mere channel ke upar maujood bhi hai. Word ke zariye, MS Word ke zariye, ab kis tarah usme references, citations add kar sakte hain. Wo thoda sa complicated hai. Manually apko type karna pata hai. Best is to learn using EndNote. So EndNote agar ap use karte hain, to ek software hai jisme आप उसे connect कर लेते हैं अपने word के साथ, MS Word के साथ, and then what happens is कि आप किसी भी journal को देख रहे हो, कोई आपको citation लेनी है, कोई reference देना है, तो वहाँ पे import reference आ रहा होता है endnote का, uh, like as soon as you click on that, that is downloaded और आपके endnote की library में चला जाता है, with one click आप उसे अपनी इस उसके अंदर add कर सकते हैं citation के तौर पे literature review में or uski bibliography end may automatically bear ho jati hai. Second way is using Quillboard. So Quillboard is very good software, a website basically. You can manually chalna cha rahe hai, uh, manual and auto dono ko leke chalna cha rahe hai. So ye Quillboard aapke liye bada achcha hai. Is mein aap, uh, uh, yani AI ko zyada use na kare apni research mein, that is recommended. Lekin citation generator pe aap chale jayen, joke aapke saamne six number pe aar hai. So jab aap citation generator pe jayen, में you can write uh, the like uh, आपने किसी website पे कुछ journal देख रहे हैं उसका जो से link copy करें यहाँ पे paste कर दें uh, web page का कोई journal है article तो उसको paste कर दें कोई book है तो उसका नाम paste कर दें तो उससे क्या होगा नीचे आपके my references यहाँ पे list नजर आ रही है यहाँ से आप इसे copy भी कर सकते हैं यहाँ से आप उसे change कर सकते हैं APA की जगह आप seventh edition भी कर सकते हैं MLA भी कर सकते हैं Chicago भी कर सकते हैं जो आपको required है 
वो आपको कन्वर्ट कर देगा एपीए सिक्स के हवाले से जिस तरह आपके नीचे ये सामने कन्वर्जन नजर आ रही है आप सिंपली इसमें इसकी जो साइटेशन यानी रनिंग टेक्स में जो साइटेशन है वो भी ले सकते हैं और जो उसकी बिब्लियोग्राफी है वो भी ले सकते हैं सो एवरी रिसर्च नीड्स टू बी एडवेस्ट असिस्टेड एंड सपोर्टेड बाय सम थेरी जिसको आप लेके चल रहे हो थेरी का होना जरूरी है कोई रिसर्च मॉडल का होना जरूरी है फॉर एग्जाम्पल वेन डाई की जो सोशो कोगनेटिव अप्रोच है जो उसको मैंने यूज किया इस आर्टिकल के लिए और इस फ्रेमवर्क को मैंने इस पर अप्लाई किया सो so, अब जो भी यूज कर रहे हैं आइडिया उसके हिसाब से यू नीड टू फाइंड सम मॉडल सो मॉडल्स आर देयर पीपल हैव वर्क्ड अपॉन लाइक सो मेनी टॉपिक्स अगर आपका टॉपिक रेलिवेंट है तो देखें उनका मॉडल और उसके मॉडल को आप यूज करने की कोशिश करें अपनी रिसर्च के अंदर ऑब्जेक्टिव जो आपका रिसर्च का है आपने वो बताने हैं उसके बाद और जो फॉर्मेटिंग आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह रिसर्च क्वेश्चंस आप बताएंगे कि आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं तीन हो जाए तो दे आर मोर देन इनफ ऑब्जेक्टिव्स भी आपके तीन से ज्यादा नहीं होने चाहिए सो so, आपने इसमें अपने ऑब्जेक्टिव बताने हैं आपकी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है क्यों करना चाह रहे हैं एंड देन वट आर योर रिसर्च क्वेश्चन आप उनको यहाँ पे डिफाइन करेंगे उसके बाद अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी को यहां पे बयान करेंगे डिटेल में सो मैंने अपनी सोशियो कॉग्नेटिव अप्रोच जो है वेंडाई की उसे यहां पे एक्सप्लेन किया कि इसके थ्री प्राइमरी लेवल्स हैं एनालिसिस के उनके हिसाब से डिस्कोर्स स्ट्रक्चर्स एनालिसिस मेंटल मॉडल्स एंड आइडियोलॉजीज एंड कॉग्नेटिव एंड सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन इन चीजों को मैं अप्लाई कर रहा हूं अपने उस वर्क के ऊपर हमने ट्वेंटी मिलियन ट्वीट्स लिए और उनके ऊपर हमने ये काम किया और किस तरह किया स्केच इंजन के जरिए उन ट्वीट्स को बेसिकली ट्वीट आर्काइविस्ट वाज यूज्ड इट वाज अ प्रोग्राम व्हिच वाज व्हिच इज ऑनलाइन एंड इट इज पेड सो सिंस वी हैड अ ह्यूज डाटा सिक्स टू सेवन मंथ्स हमारा डाटा रोल होता रहा वी हैड टेकन ट्वीट्स फ्रॉम हैश टैग गवर्नमेंट सो वहां से हमें ट्वीट्स मिले और वो ट्वेंटी मिलियन का जो एक ट्वीट का कॉरपोरा था उसको हमने फर्स्ट कन्वर्ट किया क्लीन किया माइन किया आपने डाटा को क्लीन करना होता है फॉर स्केच इंजन सो ये साथ साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एनालिसिस आप किसा कर सकते हैं सो so आप उसके लिए क्या करते हैं आप डाटा uh, फेसबुक से भी ले सकते हैं व्हाट्सएप से ले सकते हैं ऑनलाइन रिसोर्स से ले सकते हैं एंड देन वॉट यू नीड टू डू इज आपने उस डाटा को कन्वर्ट करना है टेक्सट फाइल में टी फाइल जो कि नोट की सूरत में खुलती है वर्ल्ड कंप्यूटर uh, में उसमें आप उन्हें सेव करते हैं क्योंकि स्केच इंजन प्रोग्राम में आप वर्ड पीडीएफ फाइल रन नहीं कर सकते सिर्फ टेक्स्ट फाइल रन करते हैं फिर वो टेक्स्ट फाइल हमने रन करनी थी सो so, 20 मिलियन का जो कॉरपोरा था बहुत ज्यादा था फिर हमने इसकी मजीद क्लासिफिकेशन की मजीद माइनिंग की हमने इसके अंदर से एक्सेसिव फीचर सारे निकाल दिए उर्दू के ट्वीट निकाल दिए स्पेशल कैरेक्टर्स निकाल दिए इमोजेस निकाल दिए और फिर हमने सिर्फ इसमें रहने दिए पार्ट ऑफ स्पीच Which was like good for our analysis. हमने उसको लिया और हमने उनको यहाँ पे इसके जरिए यूज किया सो so, आप इसमें बताएंगे कि आपने कौन सा मॉडल लिया आप किस तरह एनालिसिस करोगे किस तरह उसमें से डिटर्मन करोगे सो so, हमारा फोकस इसमें ये था डिस्कोर्स एज अ टॉपिक जिसमें लेक्सिकॉन मैच फोर्स सिंटेक्स वर्ड ऑर्डर इम्प्लीकेशन एंड प्रोनाउंस सो आपने कोई भी मॉडल लेना है आपने उस मॉडल के बारे में बयान कर देना कि ये मैंने मॉडल लिया इसको मैं ऐसे अप्लाई करूंगा मुख्तलिफ रिसर्च आपको हेल्प करती है पुरानी रिसर्च के उन पे भी अगर वो सेम आपसे लिंक्ड हैं रिलेटेड हैं या किसी हद तक नहीं लिंक्ड है तो आप वो मॉडल ले सकते हो और ये देख सकते हो कि उन्होंने किस तरह अप्लाई किया आपने यहाँ पे बता देना डिटेल में किस मॉडल को ऐसे अप्लाई किया गया हम भी इसी मॉडल को यूज करें इस कॉन्टेक्स में फिर आप डेटा एनालिसिस पे आते हो वहां पर आप डेटा एनालिसिस जिस तरह मैंने किया तो इसमें मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई सो इतने ज्यादा टाइम पे 69,045 टाइम्स इंपोर्टेड वर्ड यूज हुआ चेंज यूज हुआ सो so ये वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी जो है ये टेबल नंबर वन शो कर रहा है अब जो इंपोर्टेड वर्ड हमें मिला ये इसमें हमने एक देखा कि ये नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहा है जो एक जो कि हमें लग रहा है कि फॉरन इम्पैक्ट है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर सो so इस इम्पोर्टेड के हवाले से हमने अब इसको मजीद सर्च uh, करना शुरू किया इसको अब कोलोकेशन सेकंड लेवल होता है यानी फर्स्ट ऑफ एक वर्ड फ्रीक्वेंसी शो करता है दो वर्ड्स को कट हम देखें तो कोलोकेशन कहते हैं ज्यादा पे आ जाए तो वो कंकॉर्डेंस होती है 
सो इंपोर्टेड को हमने पहले फ्रीक्वेंसी देखी इसकी और उसके बाद एम स्कोर देखा सो एम स्कोर जो है वो आपको हेल्प करता है कॉर्पस में बताने के लिए कि किस हद तक ये जो है वर्ड किस यानी इंपोर्टेड के साथ गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा यूज हुआ या तो उसका एम स्कोर ज्यादा है उसका स्लाइड फॉर्म जियो यूज हुआ तो उसके स्लाइड फॉर्म उसके एम स्कोर ज्यादा होगा ब्रॉट यूज हुआ प्रोक्स यूज हुआ तो एम आई स्कोर इसके साथ बड़ा आपको हेल्प करता है तो ये कोलोकेशन है यानी इंपोर्टेड गवर्नमेंट इंपोर्टेड का वर्ड इमरान खान के कॉन्टेक्स में यूज हुआ ब्रॉड के कॉन्टेक्स में यूज हुआ क्रुक्स के अस के कॉन्टेक्स में यूज हुआ अब फिर हमारे पास कंकॉर्डेंस आ जाती है जिसमें ओरिजिनल ट्वीट हमने दिए यहाँ पे बेसिकली सारे पार्ट ऑफ स्पीच जो है और फिर उनकी एक इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पे की और उसको एक्सप्लेन किया कि जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है उसमें इसमें तीनों जो लेवल है सोशियो कॉग्नेटिव अप्रोच के हवाले से पोलिटिकल हेट स्पीच को हमने देखा सो एट द फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस डिस्कोर्स स्ट्रक्चर जनरेटेड हेट स्पीच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक रिवॉल्विंग अराउंड पोलिटिकल इवेंट इन्वॉल्विंग इमरान खान एंड अ फेज ऑफ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी सो वर्ड्स लाइक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट डाकू विच मीन्स रॉबर दैट इज विद फेयरफुल एंटी पीपल एंटी बिजनेस फॉर एन एजेंट एंड हाइक so they carry negative connotation so ye words negative connotation so is tarah ek concordance analysis isko kehte hain jo humne kiya when you come to conclusion uske baad aap conclusion ke phase pe aate hain aap apne jo bhi findings hain yahan pe aap explain karte ho aap apne references dete ho references bahut zyada the maine isme se sirf ye wale aapko aapko dikhane ke liye use kiye ab ye hai ke publication सो रिसर्च को पब्लिश कैसे किया जाए सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ओपन एक्सेस एच ई सी रेकग्नाइज वाई कैटेगरी जर्नल सो इसमें अगर आप चाहते हैं कि आप अपना आर्टिकल पब्लिश करें जो कि एच ई सी रेकग्नाइज है इसमें uh, आप पहले जाके देखेंगे कि इसके बेसिकली uh, किस चीज को कैटर कर रहा है किस चीज को टारगेट कर रहा है So, इसमें हमारे पास सोशल uh, साइंसेस uh, उसके साथ लिंग्विस्टिक लिटरेचर इकोनॉमिक साइकोलॉजी इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन सारे उसके डोमेन्स दी हुई हैं सो so, अगर आपके डोमेन में ये पूरा उतरता है तो आप यहाँ पे जमा करा सकते हैं अपना आर्टिकल मेन स्क्रीन पे ही आपको मेक अ सबमिशन इसका ऑप्शन मिलेगी जब आप ऐसे क्लिक करेंगे किसी भी रिसर्च जर्नल uh, की वेबसाइट पे वहां पर आपको लॉग इन करना पड़ेगा इस सबमिशन प्रेपरेशन चेकलिस्ट के कुछ ऑप्शन दिए गए हैं ये चीजें इनको हमने फॉलो करना होता है हर एक जर्नल की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसके ऊपर ही आपको लॉग इन या साइन अप का ऑप्शन मिल जाता है सो वंस यू लॉग इन और यू साइन अप व्हेन यू गेट इनटू दैट जर्नल आप वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना आर्टिकल सबमिट करते हैं एंड हेयर यू गर्व भी है कि जर्नल्स कैसे ढूंढे जाए तो जर्नल्स के लिए यह है कि वेन यू हैव रिटर्न योर एबस्ट्रैक्ट सो वॉट यू नीड टू डू इज Uh, you just uh, uh, type on Google that a journal finder, research journal finder. आपके सामने ये सारे एक डोमेन आ जाएंगी जिसमें एल्सवेयर का है जिसमें आप रिसर्च रिसर्चर लाइफ का है जिसमें वायले का है सो वायले और एल्सवेयर जर्नल एडिटर ये फाइंडर जो है ये ज्यादा अच्छे हैं आप इन पे जाके सिर्फ यू नीड टू पुट इन योर एबस्ट्रैक्ट ये इस तरह से आपने एल्सवेयर का एक ये टेम्पलेट खोलेंगे इसमें भी आप रजिस्टर कर सकते हैं साइन इन कर सकते हैं यहाँ पे जो एंटर योर एब्सट्रैक्ट है सो ये इस जगह पे आप अपना एब्सट्रैक्ट एंटर करेंगे आफ्टर यू डन दैट आपको ये बता देगा कि कौन कौन से जर्नल्स अवेलेबल हैं सो दिस इज ओनली एन आइडिया के उसने कहा शोइंग थर्टी नाइन जर्नल्स मैचिंग योर पेपर सो ये अच्छे क्वालिटी जर्नल्स हैं जो उसने बताए अब आप इनमें जर्नल्स के अंदर जाके विजिट जर्नल पेज या सबमिट पेपर आप दोनों काम कर सकते हैं आप जर्नल के अंदर जाएं और वहां जाके चेक करें कि इस आ, किस इसकी कैटेगरी क्या है डब्ल्यू है एक्स है और इसमें पेपर सबमिट करने के लिए यानी कितना वो लेते हैं आपसे टाइम और आ, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी और आप उस जर्नल को एच जे आर एस एच की जो है जनरल रिकग्निशन वाला उस पर जाके चेक कर सकते हैं कि क्या ये रिकग्नाइज है अगर है तब आप इस पर जाए वरना आप उस पर ना जाए सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ राइटिंग एन आर्टिकल आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा थैंक यू वेरी मच